మీ యాక్టింగ్ విషయానికి వస్తే యు ఆర్ ఎ టెక్నికలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ డైరెక్టర్ దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు కానీ మీరు ఇంకో డైరెక్టర్ దగ్గర యాక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఎలాంటి కంఫర్ట్ జోన్ ఇస్తారు మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అక్కడ అంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్ అని ఎలా ఉంటుంది మీ నేను బయట షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళగానే సీన్ పేపర్ అడుగుతాను సీన్ చూసుకుంటాను డైలాగ్ అర్థం చేసుకుంటాను కామ్గా వెళ్ళి ఒక కుర్చీలో కూర్చుంటాను నన్ను షార్ట్కి పిలిస్తే వెళ్ళి యాక్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ వెళ్ళా కుర్చీలో కూర్చుంటాను ఇంతకు మించి నా ఇంటర్ఫియరెన్స్ కానీ నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఏమి ఉండదు ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్ ఓకే అండ్ సెకండ్లీ దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వెర్ ఐ రిలాక్స్ మెంటల్గా నాకు ఏ పని లేదు ఆ డైరెక్టర్ చెప్పింది ఏదో చేయటం తప్ప నాకు వేరే పని లేదు సో నేను డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు మిగతా ఆర్టిస్టులతో ఇంటరాక్ట్ అవటం వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్లు చేయటం ఇది కుదరదు నాకు కరెక్ట్ సో యాక్టింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు రిలాక్స్ ఎంజాయ్ విత్ మై కో యాక్టర్స్ ఫ్రెండ్షిప్లు ఇవన్నీ అంతేగాని ఐ హార్డ్లీ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అసలు నేను అంటే మీ సీన్లో చూసి ఏదైనా మీకు ఇంప్రవైజేషన్ అనిపించినవి చెప్పడం సజెషన్స్ ఇవ్వడం అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతాయా చాలా రేర్గా సార్ చాలా రేర్గా ఎప్పుడు చెప్తానంటే ఒకసారి చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తారు చూసారు ఒక్కోసారి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది వర్డ్ కానీ డైలాగ్స్ డైలాగ్ కానీ ఎక్కడైనా రిపీట్ అయితే సరే ఇక్కడ చెప్పాము మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇది ఓకేనా అని అడుగుతున్నాను మేడం అంటే మీరు మీరు స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల టెక్నికలీ స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల చాలామంది నాకు తెలిసి మీరు కొంచెం గొప్ప డైరెక్ట్ టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్ లేని డైరెక్టర్ దగ్గర కూడా మీరు చాలా పని చేశారు అలాంటప్పుడు ఇలా ఫీల్ అవుతుంటారు ఏం తీస్తున్నారు బాబు అన్నట్టు కొత్త డైరెక్టర్లు వచ్చి నన్ను అడుగుతారు ఫస్ట్ టైం చేసే డైరెక్టర్లు సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఓకేనా అంటే నాకు తెలియదు మా నీ మైండ్లో ఏముందో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు కరెక్ట్ నువ్వు అనుకున్నది ఏదో ముందు తీసేసి తప్పైతే తర్వాత మళ్ళీ రీషూట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అంతే చెప్తా అంటే మీరు యాక్టర్గా సాటిస్ఫైడా సార్ ఇప్పటివరకు ఏదో ఒక రెండు మూడు వేషాలు తప్ప ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ గాట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు తెలుగులో ఆథర్ బ్యాక్డ్ రోల్స్ రాసేవాడు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇతనే వేయాలి అని చెప్పి అతన్ని మైండ్లో ఉంచుకుని క్యారెక్టర్స్ రాసేవాడు ఇప్పుడు అలా ఎవరు రాయట్లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నారు ఎవరు దొరుకుతారో చూడమంటున్నారు వీడి కాకపోతే వాడు వీడి కాకపోతే వాడు అంతే కానీ ఇతను స్పెసిఫిక్గా వేయాలనే ఈ స్కీమ్ పోయింది సో ఎప్పుడైతే అది పోయిందో మంచి వేషాలు రావట్లేదు అది మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో యాక్టింగ్లో బెస్ట్ అనిపించింది ఏంటి మీకు నేను చాలా క్రిటికల్ సార్ ఐ థింక్ ఐమ్ అ వెరీ పోర్ యాక్టర్ ఎందుకంటే నన్ను ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ నన్ను నేను డైరెక్ట్ చేసుకున్నాను సో మంచి వేషాలు అనుకునేవి సో ఐఎమ్ వెరీ జడ్జ్మెంటల్ అబౌట్ దట్ మేబీ ఇంకెవరన్నా నన్ను డైరెక్ట్ చేసి ఉంటే ఇంకా బెటర్ డైరెక్టర్ ఎవరన్నా డైరెక్ట్ చేసి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా యాక్ట్ చేసేవాడిని ఏమైనా అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ నాట్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చేసిన దాంట్లో నాకు కొద్దిగా అది ఏంటి ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారిది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా అంతకు అంతకు ముందు ఆ తర్వాత సంథింగ్ అవుతుంది ఇంద్రగంటి మోహన్ అలాంటి వేషం వేసాం అంతకు ముందు ఆ తర్వాత తర్వాత మొన్న రామ్ మోహన్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేశాడు ఆ సినిమా పేరు తను నేను దాంట్లో అలాంటి టైప్ వేషాలు బట్ ఐ థింక్ ఇట్ కూడా ఐ కుడ్ హన్ బెటర్ ఇంకా బెటర్గా చేసి చేయాల్సిన వేషాలు అయ్యి అండ్ ఇంకోటి మీరు హైట్ పరంగా వెయిట్ పరంగా అన్నీ చూసుకున్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇది ఉంటుంది మీ దగ్గర బట్ మీలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి మన వాళ్ళు బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయి ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి డైలాగులు రాక కష్టపడుతున్నారు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీలాంటి మంచి వాళ్ళని ఎందుకు వాడుకోవట్లేదు సార్ ఎవరి ఇష్టం ఆడింది సార్ సి దిస్ ఈస్ అ ఫ్రీలాన్స్ బిజినెస్ అంటే దీనికి రూల్స్ ఏమి లేవు అదే రూల్స్ ఏం లేవు ఎవరి రూల్స్ లేవు ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఒకటి అడిగాను సార్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను ఒకటి అడిగాను ఏం అడిగానంటే విక్టరీ అనే ఒక సినిమాకి విక్టరీ అని ఒక సినిమా తెలుగులో తీశారు నితిన్ హీరో అది నితిన్ ఆర్ఆర్ మూవీ మేకర్ నేను ఎక్కడో రామానాయుడు స్టూడియో ఎయిటింగ్లో ఉంటే ఆయన ఎవరో సురేష్ రెడ్డి అని ఒక ఆయన వచ్చారు వచ్చి సార్ ఇప్పుడు వేషవానికి డేట్లు కావాలి సార్ లేదా నాకు జుట్టు లేదు నేను ఎప్పుడే అనసూ నుంచి బయటకు వచ్చాను జుట్టు ఇంకా పెరుగుతాను పర్లేదు సార్ ఇలాగే ఉన్నా సార్ ఓకే చేస్తాను ఏంటి వేషం ఏంటంటే మీరు ఒక లాయర్ సార్ మీకు సపరేట్ ట్రాక్ ఉంటుంది ఒక టెన్ డేస్ కావాలండి అన్నాడు ఓకే చేద్
సరే ఓకే అలాగే కన్సిడర్ చేద్దామా వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిమెంటేషన్ నాకు ఫస్ట్ ఈ సినిమాలో నా కో ఆర్టిస్టులు ఎవరో చెప్పండి అశుతోష్ రాణా అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు హిందీ అతను ఓకే ఆయనకి ఎంత ఇస్తున్నారు రెమ్యూనరేషన్ ఆయన ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు ఎంత ఇస్తున్నారు రెమ్యూనరేషన్ ఇది ఈ రేషియోలో ఇస్తున్నాం సార్ ఎంత ఇస్తున్నాం సార్ టోటల్గా ఆయనకి ఇచ్చే దాని మీద ఒక లక్ష రూపాయలు నాకు ఎక్కువ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన మెయిన్ విలను మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు మరి ఎందుకు సార్ అన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నాకు తెలుగు వచ్చు అశుటోష్ రాణకి తెలుగు రాదు రెండు నా భుజాల దగ్గరికి వస్తాడు అతను నా హైట్ లేడు మూడు నా ఇంట్లో నేను ఉంటాను బిజినెస్ క్లాస్లో ఢిల్లీ నుంచో బాంబే నుంచో నేను రాను ఇక్కడికి నా మేకప్ మ్యాన్ రారు నాకు అసలు మేకప్ మ్యాన్ లేడు నాకు అసిస్టెంట్ లేడు నా కార్ నేను వేసుకొస్తాను నాకు డ్రైవర్ భర్త ఇవ్వక్కర్లేదు మీరు వీటన్నిటికంటే మెయిను ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతని కంటే ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇమేజ్ నాదే ఎక్కువ మరి నాకంటే అతనికి ఎక్కువ డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తున్నారని అడిగాను సి ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ అంతే కదా ఇప్పుడు అతను ఎవరో ఎవరికి తెలియదు అతనికి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి సినిమాలు పెట్టుకుంటున్నారు నేను ఎవరో అందరికీ తెలుసు అదే అంటున్నాను బెటర్ ఇమేజ్ ఉంది నాకు బట్ నాకు తక్కువ డబ్బులకి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని అడిగాను అతని దగ్గర ఆన్సర్ లేదు సార్ మీరు కూడా ఏంటి సార్ నేను కూడా కదా నేనే అడుగుతున్నాను సో ఇఫ్ యూ పే మీ దిస్ మచ్ ఐ విల్ యాక్ట్ విత్ యువర్ మూవీ తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసి వీళ్ళు ఎవరో వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ డైరెక్టర్ వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసి లేదు సార్ అలా కాదు సార్ ఇది ఒకసారి సరే పోయే నేను అడగాలనుకుంది అడిగేశాను డబ్బులు ఇస్తావు ఇవ్వ తర్వాత విషయం అని చెప్పేసి సరిగా యాక్ట్ చేస్తావు సినిమా బట్ ఇవాళకి నేను అదే అడుగుతారు ఎవరినైనా సరే వెన్ దర్ ఇస్ అ మోర్ క్వాలిఫైడ్ లోకల్ యాక్టర్ వై డూ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ నాన్ క్వాలిఫైడ్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ అన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి సార్ కరెక్ట్ సార్ అదే అడుగుతున్నాను దాని మీద మనం నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ మాట అడిగినందుకు అదే ఒపీనియన్ మీద ఇంకా ఏంటి లోపల ఉన్నది ఏంటనే లోపల ఉన్నది కదా సార్ ఐఎమ్ వెరీ ఆనెస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగపత్ బాబు గారు అన్నాడు లెజెండ్ సినిమాలో ఆయన టెరిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు ఏది విలన్గా ఏంటి తెలుగోడు ఇమేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగపతి బాబు అంటే తెలియనాడు ఎవరు లేడు మరి అయినా సరే జగపతి బాబుని కాదనుకుని చెప్పి బయట నుంచి తీసుకొచ్చి విలన్స్ని మలయాళం నుంచి తమిళ నుంచి తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు కదా ఎందుకు అదే అన్న జగపతి బాబు గారు ఇన్కాంపిటెంట్ కాదు కదా మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినా వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో అలా దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ డిస్పారిటీస్ ఇన్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బట్ దిస్ కె నాట్ బి కరెక్టెడ్ బై ఎనీ వన్ ఎందుకంటే ఎవరి టేస్ట్ ఆడది ఎవరి ఒపీనియన్ ఆడది ఇట్ కుడ్ బి ద డైరెక్టర్ ఇట్ కుడ్ బి ద ప్రొడ్యూసర్ బట్ కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే ఎస్ మనం చేసే తప్పు తప్పేస్తాం బట్ తెలిసి కూడా మనం తప్పు చేస్తున్నాం అంటే వీ డిజర్వ్ ఇట్ అంతే కదా సో మీరు ఎప్పుడైనా మీ తోటి ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి ఎవరైనా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ డిస్కస్ చేస్తుంటారు ఈ మ్యాటర్ ఇలాంటివి ఏంది నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నా ఒపీనియన్ అడిగితే చెప్తాను బట్ నేను అసలు యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీలో ఇంటరాక్ట్ అయితే తక్కువ ఐ మీన్ ఇంటర్ వాట్ ఐ డోంట్ పబ్లిక్ ప్లేస్లకి ఎక్కువ వెళ్ళను ఐ డోంట్ గో టు ఫంక్షన్స్ నేను ఇంటరాక్ట్ అయితే ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురుతో బ్యాక్ మ్యాక్సిమం అంతే సో నాతో పెద్ద ఎవరు అడగలేదు అండ్ డైరెక్టర్ ఒక యాక్టర్గా మారిన ప్రాసెస్లో కొంచెం కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ యాక్టర్ అయినప్పుడు నేను తీసుకోవడం అవసరమా మన సెట్ మన ప్రాజెక్ట్లో తీసుకోవడం అవసరం అని కొన్ని ఫీలింగ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ వచ్చిన పాసిబుల్ అలాంటివి ఫేస్ చేశారు ఎప్పుడన్నా మీరు అలాంటివి పాసిబుల్ నాకు ఈ పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్లు ఎవరో ఫోన్ చేసి నాకు వేషాలు ఇవ్వటం అందుకే అంటున్నాను అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ అవుతారా ఎలా ఏంటి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో నాకు తెలియదు బాస్ బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే నాకు ఎవరో ఫోన్ చేసి వేషాలు ఇవ్వలేదు నాకు వచ్చిన వేషాలు అయ్యో నేను చూస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని వేస్తాను చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్లు వస్తారు నా దగ్గరికి వేషాలకి మరి ఎందుకు వస్తారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ యా ఐ ట్రై టు అబ్లైజ్ దాన్ని ఆ కొత్త డైరెక్టర్లు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు ఏంటి చాలా తక్కువ బడ్జెట్లు సరే డబ్బులు అని తెచ్చుకోవాలి నో ప్రాబ్లమ్ ఐ ఐ డూ దోస్ ఫిల్మ్స్ 
బట్ ఈ పెద్ద డైరెక్టర్లు నాకు ఎందుకు సినిమాలు ఎవరో నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు మాస్ నేను కూడా ఎక్కువ ఆలోచించలేదు దాని గురించి ఎందుకంటే నాకు ఆలోచించేంత టైం కూడా లేదు బికాజ్ నేను నా పనులు నా ప్రాజెక్ట్స్తో నేను బిజీగా ఉంటాను కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఆలో ఇచ్చారా మీరు అంటే ఇది ఇది ఉండొచ్చేమో బహుశా అన్నది అనుకుంటారా ఎప్పుడన్నా మేబీ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే లైక్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఎవరు టేస్ట్ అలాది ఎవరు ఒపీనియన్ అలాది బాస్ ఇప్పుడు నన్ను ఎందుకు క్యాస్ట్ చేయట్లేదు ఆ సినిమాలో అంటే నేను ఆన్సర్ చెప్పలేను బట్ నన్ను ఎందుకు క్యాస్ట్ చేశారు ఆ సినిమాలో అంటే దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలను ఈ వేషాన్ని నేను కావాలన్న బట్ ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఐ I don't really it doesn't bother me please subscribe to i please subscribe for more videos